Такі фрази, як «скоріше одужуй», «поладити з кимось», наприклад, «ладити з новими колегами», «зводити кінці з кінцями», «діяти на нерви». Що означає «get by», «get cold feet»? Ні, у вас не замерзли ноги. Як сказати «прорвемося»? Всі ці фрази будуються з дієсловом get. В цьому відео вивчимо одні з найуживаніших фраз з дієсловом get в англійській мові, які ви стовідсотково почуєте від native speakers, від носіїв мови, які ви почуєте або, може, вже чули у фільмах, і якими ви також зможете користуватися, щоб ваша англійська звучала natural and native-like. Тож, поїхали! Get along with, get along with, ладити з кимось, знайти спільну мову, поладити з кимось, мати гарні відносини. Синонім – to have a good relationship. Ця фраза дуже-дуже часто використовується. Do you get along with your neighbors? Чи ти ладиш зі своїми сусідами? Did you get along with your new colleagues? Чи ти поладив, знайшов спільну мову зі своїми новими колегами? Get by – справлятися, могти або обходитись без чого. Або в контексті грошей – виживати, якраз достатньо жити від зарплати до зарплати. Get by. Або ще одна ідіома – Make ends meet – зводити кінці з кінцями. Make ends meet. They are not making enough money to get by. Вони ледве зводять кінці з кінцями. When we were students, we got by on very little money. Коли ми були студентами, ми жили на дуже маленькі гроші. Виживали на маленькі гроші, обходились малим бюджетом. When we were students, we got by on very little money. Є два варіанти. Або get by on, або get by with. I couldn't possibly get by on 500 pounds a month. Я б ніяк не змогла прожити на 500 фунтів на місяць. You could probably get by with that computer, but a more powerful one would be better. Можливо, тобі буде достатньо цього комп'ютера, ти будеш справлятися з таким комп'ютером, але потужніший буде краще. Що означає get cold feet? Певно, навучили в фільмах цю фразу. Cold feet. To get cold feet означає раптом злякатися і передумати те, що ти планував. В фільмах ця фраза часто трапляється, коли один з наречених раптом передумує брати шлюб, тому що він get cold feet або вона get cold feet. Sometimes men just get cold feet. I'm starting to get cold feet. Guys get cold feet. She got cold feet. Real cold. Cold feet. Вам подобається це відео? Поставте йому лайк прямо зараз, а ми продовжуємо. I get it. Або I don't get it. Сто відсотково ви чули ці фрази. I get it. Я розумію. I don't get it. Не розумію. Do you see what I mean? No, I don't get it. Що означає Do you understand what I mean? No, I don't understand. Ти розумієш, про що я говорю? Ні, я не розумію. Get going. Дуже поширена фраза в американській англійській. I gotta get going. I gotta get going. Почати йти. Start to go. Виходити. Йти. Oh, it's 11. We've got to get going. Ми вже маємо йти. Нам пора. We've got to get going. Або we have to get going. Get through. Get through. Пережити проблеми. Пройти через труднощі. Get through. I know it is a difficult period, but I am sure we will get through. Я знаю, що це тяжкий період, але я впевнена, що ми вистоїмо. To get rid of something. Позбутися чогось, викинути щось, забути про щось, позбутися. Please, can we get rid of these curtains? 
I've never liked them. Будь ласка, ми можемо викинути ці штори. Я ніколи їх не любив. Мені вони ніколи не подобались. Can we get rid of these curtains? I've never liked them. To get to know someone. Познайомитись з кимось ближче. Пізнати людину ближче. To get to know someone. It's too early to think about a wedding. We still need to get to know each other better. Ще дуже рано думати про весілля. Нам ще необхідно пізнати один одного краще. We still need to get to know each other better. Get better. Покращуватися. Синонім to improve. Покращувати або покращуватися. Часто дієслово get буде допомагати нам зробити рефлексивний стан дієслова, тобто покращуватися, або одягатися, або нудитися. Тож якщо щось gets better, або його покращують, або воно саме покращується. Наприклад, the technology is getting better all the time. Технології постійно покращуються або покращуються весь час. І використовуємо present continuous в цьому випадку якраз та його функція для опису тенденцій, для опису прогресу або регресу, тобто щось змінюється. Технології покращуються, є така тенденція, є такий тренд, тож the technology is getting better all the time. You are getting much better at speaking English. Ми б сказали, що твоя розмовна англійська стає все кращою. Але в англійській мові ти стаєш кращим в спілкуванні англійською. You are getting much better at speaking English. Зверніть увагу. Getting better at. Що сказати, коли хтось захворів? Як побажати? Одужуй скоріше. Можете сказати I'm sorry to hear you are sick. Мені шкода чути, що ти хворий, хвора. Get better soon. Нехай стає краще якнайшвидше. Так можна перекласти. Get better soon. Але частіше носії мови скажуть Get well soon. Саме не краще, а добре. Нехай тобі вже буде добре скоро. Get well soon. Ви також можете сказати I hope You get well soon. Нейтральні фрази ви можете сказати друзям, ви можете сказати колегам. Це нейтральна вічлива фраза I hope you get well soon. Або I hope you feel better soon. Wishing you well. I wish you a speedy recovery. Бажаю якнайшвидшого одужання. Recovery – одужати, пережити хворобу. A speedy – спір швидкість, тож швидкого одужання. I wish you a speedy recovery. І зворотня фраза до get better – це get worse. Get better покращується, get worse погіршується. If your headache gets worse, you should see a doctor. Якщо твій головний біль погіршиться, тобі варто побачити лікаря, тобі варто звернутися до лікаря. If your headache gets worse, you should see a doctor. Нагадаю ступені порівняння цих двох прикметників. Good, better, the best, bad, Worse, the worst. To get on someone's nerves. Діяти комусь на нерви. To get on my nerves. Мені діє на нерви. Синонім to annoy someone. Дратувати когось. To annoy. I don't know why, but his voice really gets on my nerves. Не знаю чому, але його голос мене дуже дратує. But his voice really gets on my nerves. Get nowhere. Йти в нікуди. Означає не робити ніякого прогресу. Ми б сказали стояти на місці, не просуватись. Make no progress. I'm trying to persuade her to give up smoking, but I'm getting nowhere. Я намагаюся переконати її покинути палити, але в мене нічого не виходить. I'm getting nowhere. Get a chance 
get a chance – отримати можливість, отримати шанс. Have the opportunity to do something – мати можливість. Did you get a chance to ask your boss for a day off? Тобі вдалося попросити свого керівника про вихідний? Ask – це не тільки питати, це ще й просити. With Olga's videos, I will get a chance to get results in learning English. Get a chance to get results – отримаю шанс отримати результати у вивченні англійської мови. Безсумнівно, you will get your results, якщо ви сумлінно працюєте і маєте бажання дійти до своєї мети. Я в цьому не маю жодних сумнівів. Ось таке багатогранне дієслово get, але з ним потрібно бути дуже обережним. Дієслово get може стати або або вашим найкращим другом, або вашим найгіршим ворогом. Чому так? Пояснюю у наступному відео. Обов'язково перегляньте, посилання знайдете під цим уроком. Якщо сподобалось, не забудьте про лайк і побачимося у наступному.